আর কি বলবো মানে সৌদিদের আতিথ্যতায় মুগ্ধ আপনাদেরকে দেখাই আমরা এখন আসছি হচ্ছে না দেওয়ার পালা থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে বাই আলহামদুলিল্লাহ ভাই অবশেষে ল্যান্ড করলাম আর ও যে সৌদি আরবে লাইটটা দেখা যায় असलमकुम सबा के स्वागत अनेक दिन पर मोटामुटी एक लम्बा समय पर भिडियो के दूरे छम तो ये हमारे गेस्ट हाउस हमें एख बर्तमान आज हम इथोपिया राजधानी आदिसा बाबा तो मेन राजधानी ना एयरपोर्टर थी मोटामोटी सत आठ किलोमीटर दूरे कारण ये थार मूल कारण हिल यखान मिसर एम्बासि खूब ही का तो मिसर एम्बासी गलम ये आसार पर हमारे सबशेष भिडियो तो देखें ही व्यक्ति हमारे বাজে আচরণ করছিল ওই সময় পরে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আর কি বলে ওই দিকে ট্রাভেল করব না চলে আসবো পরে আসলাম আইসা গেলাম হচ্ছে মিশর এম্বাসিতে মিশর এম্বাসিতে বলতেছে যে যেহেতু আমি নন ইথোপিয়ান মানে ফরেনার সেই জন্য আমাকে হচ্ছে রেসিডেন্সিয়াল কার্ড দেখাইতে হবে এবং কার্ড জমা দিতে হবে তাহলে আমি ভিসা পাইতে পারি তো আমি বললাম যে আমি তো ট্যুরিস্ট আমি আপনাদেরকে কোথায় থেকে দিব রেসিডেন্সিয়াল কার্ড পরে বলতেছে যে রেসিডেন্সিয়াল কার্ড ছাড়া ভিসা অ্যাপ্লাই করা সম্ভব না পরে কেয়ার করা বাদ দিলাম মিশর এটা পাত তারপরে গেলাম হচ্ছে সুদানের অ্যাম্বাসিতে সুদান এম্বাসিতে বলতেছে যে ভিসা হয় না বাট ইন্ট্রি পারমিট হতে পারে কিন্তু সেটা এইখান থেকে না এটা হচ্ছে সুদান সুদানের ভিতর থেকে সেটা হচ্ছে পোর্ট সুদান বন্দর বন্দর যেখান থেকে হচ্ছে সুদান থেকে মানে ফেরি দিয়ে নৌকা দিয়ে বা বোট দিয়ে হচ্ছে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে সৌদি আরব যাওয়া যায় পরে আমি বললাম যে আমি ওখানে লোক পাবো কই পরে বলতেছি এছাড়া কোনো সিস্টেম নাই ওইটা ভিসা না এন্ট্রি পারমিট মানে সুদানে প্রবেশ করার অনুমতি ভিতর থেকে সুদানের ভিতর থেকে নিতে হয় যেহেতু বিদেশ তো ওইটাও হইল না যোগাযোগ করলাম একজনের সাথে সুদান পরে বলতেছে যে ভাই এখানে নেটওয়ার্ক টেটওয়ার্ক সব অফ করা আর এই মুহূর্তে আসা ঠিক হয় না আর এই মুহূর্তে বিশ আপনাকে অনুমতি দিবেও না ওইটাও ক্যান্সেল এখন যদি আবার সোমালিয়া যাই তাহলে সোমালিয়াতে কোনো ফ্লাইট নেই সোমালিয়া থেকে আবার ফিরে আসতে হবে এই দেশ জিবুতি থেকে নেই ইরিত্রিয়া থেকে নেই মানে কোনো রাস্তাই পাচ্ছিল না বাধ্য হয়ে পরে সৌদি ভিসা অ্যাপ্লাই করছি আর এই ছিল হচ্ছে রুম গত দশ বারো দিন ধরে এই রুমে শুধু খাইছি আর ঘুমাইছি আর কোনো কাজ নাই তো আজকে রাতে হচ্ছে আমার ফ্লাইট এখন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিব বিদায় নিয়ে হচ্ছে ট্যাক্সি নিব ট্যাক্সি নিয়ে ইয়ার পরে যাব আর ঠিক আছে আপনারা ভিডিও দেখতে থাকেন আর সব কিছু শেয়ার করতে থাকি আপনাদের সাথে সো এই ছিল হচ্ছে আমার গেস্ট হাউস অত্যন্ত ভালো ছিল সো বাই থ্যাংক ইউ বাই ওকে ওকে তাদের সাথে অনেকটা সময় কাটাইছি অত্যন্ত ভালো লাগছে লিগ দশ বারো দিন ধরে এখানেই ছিলাম আফটারনুন সো দিস ইজ আফটারনুন ইংলিশ স্পিকিং And I told him, today I'm going to leave. So finish. Today, today. today afternoon, I told him. Afternoon, I told him. I told him to, I'm going to the afternoon. So this is the afternoon time. Okay? Afternoon time? Yeah, yeah. This is afternoon time. I told him in yesterday. Uh, the, I'm, because my flight is night. And I told him and he said, it's okay, no problem. Okay then, thank bye. you so much. Bye. I spent a very good time with all of you. Okay, bye. Have a good day. Bye. Jai Hook, or I'm going to talk English. 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 এই জন্য হচ্ছে মানে আমি একটু দেরি করে বের হবো আর কি দুপুরে পরে তো এখানে প্রায় আড়াইটা তিনটার মতো বাইজা গেছে এই জন্য বলতেছে যে আজকে টাকা পেমেন্ট দিতে হবে আমি বললাম যে না তোমার মালিকের সাথে তো কথা বলা হয়েছে তো ঠিক আছে আগে আমাকে খাইতে হবে খাই আর রওনা দিই এয়ারপোর্টে আবার খাবার পাবো না আমার ফ্লাইট হচ্ছে রাত বারোটায় তো এখন বাজে কয়টা এখন বাজে হচ্ছে মাত্র তিনটা পনেরো মিনিট এসে হচ্ছে এইটা ছিল হচ্ছে আমার গত দশ বারো দিন যাবত রেস্টুরেন্ট প্রতিদিন শুধু এইটি খাচ্ছি 
এই দেখেন এটা আমার খুব ফেভারিট ইথিওপিয়ার পাস্তা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইউর পাস্তা হ্যাঁ তারা মানে তাদের সাথে বলতে গেলে অনেকটা সম্পর্কই হয়ে গেছে এখন চিন্তা করলাম আর একটু সময় কাটাই খাই একটু সন্ধ্যা হওয়ার পরে মানে সন্ধ্যার দিকে একটু রওনা দেবো আর কীরকম প্ল্যান করতেছি ঠিক আছে ভাই খাইলাম বসলাম রেস্ট নিলাম এখন সময় হচ্ছে রওনা দেওয়ার পালা থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে বাই তো একটু সামনে যাই গিয়ে হচ্ছে ট্যাক্সি নিতে হবে Yeah, yeah, just finish even uh, uh, my flight is uh, tonight. That's why. So, I hope, bye. I'm going to take a look at the taxi. I'm going to take a look at the taxi. I'm going to take a look at the taxi. I'm going to take a look at the taxi. I'm going to take a look at the taxi. I'm going to take a look at the taxi. পিছনে আমি যে জায়গাগুলো রেখে আসছি সেগুলো অত্যন্ত সুন্দর ছিল যাই হোক এখান থেকে এয়ারপোর্ট হচ্ছে মাত্র চার কিলোমিটার আপনাদেরকে শহরটা দেখেন আশা করি ভালো লাগবে আমি <laughs> আমি এখন বর্তমানে আছি আপনারা হয়তো টিভিতে দেখতে পারবেন যে আফ্রিকার যে ইউনিয়ন আছে ওই ইউনিয়নের সামিট মানে অনুষ্ঠান চলতেছে সব দেশের প্রেসিডেন্ট ডিপ্লোমেট সবাই এই শহরে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদিসা বাবা এই জন্য রাস্তার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণ নিরাপত্তা আই থিঙ্ক মাই টার্মিনাল মেবি টার্মিনাল নাম্বার মেবি ওয়ান তো যাই হোক আমরা চলে আসছি এই যে এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট সুন্দরী মন্দনা যাই হোক এখন আগে চেক টেক শেষ হোক তারপরে প্রবেশ করি আগে ভিতরে তো যাই হোক পিছনে একটু চেক আপ ছিল চেক আপ করছে সময় লাগে না জাস্ট দশ সেকেন্ড লাগছে এই হলো এয়ারপোর্ট ইথিওপিয়ার আদিসা বাবা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এয়ারপোর্ট খুব সুন্দর ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্চার আদিসা বাবা বলে ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এই প্রথম কোনো এয়ারপোর্টে আসলাম যে এয়ারপোর্টে জুতা পর্যন্ত এলাও না এখন জুতা খুলতে হচ্ছে জুতা খুলে তারপরে হচ্ছে সিকিউরিটি চেকের পরে যাব সো যাই হোক চেক পোস্ট চেক পোস্ট সব শেষ করলাম জানি কেন এখন ঠিক আছে লিফটে আসি বন্ধ না ওই ইয়ে ভালোই এয়ারপোর্ট ভালোই ও সব কিছু চেক করছে আর এই হলো ওকে চলে আসছি ইন্টারন্যাশনাল ডিপার্চার ওকে সুন্দর এয়ারপোর্ট উপরে সো যাই হোক পাইলাম আমার ফ্লাইট আমার ফ্লাইট হচ্ছে এটা ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন চারশো দুই জেদ্দা শূন্য শূন্য দশ অর্থাৎ রাত বারোটা দশ মিনিটে চেক ইন সম্ভবত কাউন্টার নাম্বার মেবি তিনশো এক থেকে তিনশো দশ তো এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে ছয়টা আরও মোটামুটি পাঁচ ঘন্টা এরকম এই চার পাঁচ ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে আর এয়ারপোর্টটা দেখেন কি বিশাল সুন্দর হ্যাঁ ওই যে এদিকে সূর্য ডাসছে এখানে খুব সুন্দর লাগতেছে ওকে তো ঠিক আছে আমি অপেক্ষা করি আর কি করব হ্যালো গুড ইভিনিং তো যাই হোক আমার ফ্লাইট হচ্ছে রাত বারোটার পরে এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে ছয়টা আর আমি এখানে এসে আপনার আমরা ভিডিও আপলোড দিচ্ছিলাম দেখেন 
মারাত্মক স্পিড ইথোপিয়ার এই এয়ারপোর্টের যে ওয়াইফাই আছে ওইটা বুঝে বুঝে এখন ওয়াইফাই চালাইতেছে আর কোনো কাজ নাই গেছিলাম একটা সেভেন আপ কিনতাম ও বলতেছে যে পঞ্চাশ টাকার সেভেন আপ একশো দশ টাকা মানে কিছু করবো আমার কাছে আসি মাত্র আশি টাকা ইথোপিয়ার আশি টাকা রয়ে গেছে কিছুই করার নাই জানি না কি করবো এই আশি টাকা কিছু একটা ব্যবহার করতে হবে তো যাই হোক অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা লড়াই করার পরে আমি এয়ারপোর্টে ঢুকতে পারছি ভাই রে ভাই আমি এই জন্য হচ্ছে মানে কখনোই মানে বিমানে ফ্লাই করতে চাই না যেহেতু একজন ট্রাভেলার বর্ডারে গেলে জাস্ট তাদের সাথে কথা বললে দেখছে নিয়ে যে ভিসা নিয়ে প্রবেশ করে ইনস্টার দিয়ে চলে যায় কোনো কিছু চেক করতে হয় না আর এইখানে কাপড় টাপড় ব্যাগ ট্যাগ যত ধরনের আছে সব চেক করছে চেক করার পরে আমি গেছি বোর্ডিং পাস নিতাম আমার বলতেছে রিটার্ন টিকেট দেওয়ার জন্য আমি বুকিং দেওয়াইছি হবে না ফেক টিকেট দেখেছি হবে না কনফার্ম টিকেট বাধ্যতামূলক আমাকে দিয়ে করাইছে করানোর পরে আমি এখন ইমিগ্রেশন পাসটাস হয়ে এই দেখেন একমাত্র আমি হচ্ছে মানে এখানে হাজিদের ড্রেস ছাড়া সব হাজি সবাই ওমরা করতে যাচ্ছে মার্শা আল্লাহ হ্যাঁ দেখছেন অবা আপনার ওই যে সি এলেভেন যে গেটটা ওইটি হচ্ছে আমার গেট আর হয়তো আধা ঘন্টা বা বিশ মিনিট পরে থেকে আমাদেরকে প্রবেশ করা হ্যাঁ মানে ভিতরে প্রবেশ করাবে তো যাই হোক ভাই আমি নিজে জানি আর আপনারা যারা মানে সারাক্ষণ প্রশ্ন করেন কিভাবে ট্রাভেল করেন ক্যান করেন ট্যান করেন আমার একজন স্পেশাল মানুষ আছে যার নাম আমি নিতে পারবো না ওনার কারণে আমি আজকে মানে আমি প্রবেশ করতে মানে বিমানে উঠতে পারতেছি আর নয়তো আমার উপায় ছিল না কারণ দুইশো ডলারের দুইশো ডলারের দুইশো ডলারের মতোই আর কি আর একটু কম হচ্ছে ভিসা আর হলো একশো ডলারের ফ্লাইট পুরো সব দিয়ে আমার মায়ের হইতে যাচ্ছিল যদি না আমি রিটার্ন টিকিট না করতে পারতাম যদিও আমি পরে আমি আমার একজন স্পেশাল মানুষকে দিয়ে ইমার্জেন্সি টিকিট করাইছি বাংলাদেশ এখনও গভীর রাত মোটামুটি একটার উপরে তারপর আমি করাইছি ওই মানুষটা না থাকলে আমার মানে আজকে ভ্রমণ করাটাই মানে আমার টোটালি টিকেটও বাদ এবং কি আমার পরশু দিন আজকে উনিশ তারিখ একুশ তারিখে আমার ইথোপিয়ার ইয়েও শেষ বিসাও শেষ তো যাই হোক ভাই মনটাও ভালো নাই কারণ অনেক টাফ তারপর আমার ব্যাগটা আমার এভাবে নিতে দেয় না আমাকে বলতেছে যে আপনাকে ব্যাগ র্যাপিং করতে হবে আর নয়তো অ্যালাও না পরে এই জন্য আমি আপনাদেরকে বললি যে সবসময় চেষ্টা করবেন হচ্ছে সাথে কিছু ডলার রাখার জন্য ভাগ্য বলো আমার সাথে ক্যাশ ডলার ছিল পরে আমি পাঁচ ডলার দিয়ে হচ্ছে র্যাপিং করাইছি নাইলে আজকে আমার কী যে হইতো আমার কাছে ইথোপিয়ার ইথোপিয়ার টাকা আছে অনলি আশি টাকা আশি টাকায় দুই ডলারও হয় না মানে দেড় ডলার কোনোভাবেই তারা অ্যাকসেপ্ট করতে আসে না পরে কি আর করার ভাগ্য ভালো যে আমি সব কিছু করাইতে পারছি তো যাই হোক একটু পরে বিমানে উঠি বিমানে উঠে আপনাদের সাথে কথা বলি আবার তো যাই হোক ভাই অবশেষে আসলাম বিমানের কাছে এই হলো আমাদের বিমান আর কি বলবো মানে বিশাল বড় বিমান এটা মনে হয় এয়ার বাস আর আমি এর আগে যখন ট্রাভেল করছিলাম সেটা ছিল বোয়িং আর আদি সাবা বা এয়ারপোর্ট বিশাল বড় প্রচুর বিমান কোন সাইড দিয়ে যাবো বুঝতেছি না আচ্ছা এইটা দিয়ে যাই কিছু কিছু মানুষের কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় যেন গাড়ি ছাইড়ে দিল তাড়াতাড়ি উঠো আমার সিট আরেকজন নিয়ে যাবে এই রকম অবস্থা ওয়াও কত সুন্দর এয়ারপোর্ট দিনের বেলা আসলে অনেক কিছু দেখাইতে পারতাম রাতে আর কি বিশাল বড় উনি বাপ ইথোপিয়ান এয়ারলাইন্স তা তাদের প্রচুর বিমান আছে তো ঠিক আছে আমিও যাই আমারও সিরিয়াল চলে আসছে তো যাই হোক ভাই অবশেষে বিমানে উঠলাম আর এই তো সিডে আসি দেখি ইথিওপিয়ান এয়ারলাইন্স কি কি প্রোভাইড করে তারা দিচ্ছে হচ্ছে আপনাকে একটা হেডফোন আর কি কি দিচ্ছে ও হিলো বালিশ আর কি আছে মেবি কিছুই তো নেই আচ্ছা পরে দেখবো দেখি আর কি আছে এটা আমার পানির বোতল 
এখানে তো শুধু হেডফোন ছাড়া আর কিছুই নেই ও ইথিওপিয়াতে ভ্রমণ করার জন্য বিভিন্ন ও ইথিওপিয়ার ওই আর কি বসে বসে প্লেনে বসে বসে এগুলো পড়বেন আর কি করার আর কি আছে ম্যাগাজিন বই হুম বিভিন্ন জিনিস অ্যাডভার্টাইজ আর এখানে ও সিটের ইনস্ট্রাকশন কি করতে হবে না করতে হবে প্লেন কখন কি করতে হবে আর কিছু আছে আর তো কিছু দেখি না আর এটা হচ্ছে টেবিল হুম যখন খাবার প্রোভাইড করবে তখন আপনি এখানে রেখে খাইতে পারবেন আর এটা হচ্ছে ইয়ার বাস বিশাল বড় বিমান আমি ভাবছিলাম আমার কি বলে সিট মনে হয় ওই সাইডে কিন্তু আমি যখন টিকিট কাটি তখন আমি ভাবছি ওইটা কিন্তু এখন এসে দেখি না তো যাই হোক আগে বিমান টেক অফ করুক তারপরে দেখি কি কি খাবার দেখুক কোথা লাগছে আমার শুরু হয়ে গেছে আমাদের অ্যানাউন্সমেন্ট কি বলতে আমি কিছু বুঝতেছি না ইথোপিয়ার ভাষায় আমহারিক ভাষায় বলতেছে ওয়াইফাই আছে বাট নো ইন্টারনেট দেখেন ইন্টারনেট নাই তো যাই হোক আমাদের বিমান অলরেডি আমরা আকাশে আসি আর দেখেছি পর্ব আপনাদেরকে এখনো বিমান উপরে উঠতেছে ঠিক আছে তো কিছু কিছু মহিলার একটু ভয় পেয়ে গেছে কারণ যখন বিমানটা মানে শূন্যে উঠে পড়ে তখন একটা ভালো ঝাঁকি দেয় এই ঝাঁকির কারণে অনেকে মানে ভয় পেয়ে যায় তো কিছু দূর পরে ঠিক হয়ে যায় এখনও আকাশে ফ্লাই করতেছে বিমান তো মানে অনেক দিন পরে উঠছি তো আমার কাছে একটু খারাপ লাগছিল তো যাই হোক দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টা লাগবে যাই আল্লাহ ভরসা বাস দশ মিনিট সর্বোচ্চ মোটামুটি বিশ পঁচিশ কিলোমিটার মনে হয় এয়ারপোর্ট যে দেখেন সব দেখাচ্ছে ইয়েতে স্ক্রিনে আমার ঘুমেও ভালো লাগতেছে না মাথার মধ্যে কেমন যেন লাগতেছে ডেস্টিনেশন সাতাইশ মাইল অর্থাৎ চল্লিশ কিলোমিটার হ্যাঁ বিয়াল্লিশ কিলোমিটার আর টাইম টু ডেস্টিনেশন বলতেছে সাত মিনিট আর সাত মিনিটের ভিতরে তো ঠিক আছে যাই আমার সব থেকে খারাপ লাগতেছে কেন জানি ঘুম পাইতেছে প্রচুর যাই হোক ভাই আল্লাহর কাছে শুক্রিয়া আলহামদুলিল্লাহ অবশেষে পৌঁছাইতে পারলাম মনের মধ্যে অন্যরকম শান্তি আল্লাহ নবীর দেশ জায়গাতে পৌঁছাইতে পারলাম আর এই দেখেন কি বিশাল বড় ইঞ্জিন এই বিমানে আমার ঘুমে এত খারাপ লাগতেছে মার্শাল্লাহ তো যাই হোক ভাই আমাকে কতটুকু দেখবেন আমি জানি না বাট আপনাদেরকে সকালের আকাশটা দেখাই কি বিশাল সুন্দর এটাই হলো জেদ্দা এয়ারপোর্ট এইভাবে বাইর থেকে অনেক কম হইলো ভিতরে বিশাল বড় আমাদের গাড়ি অনেকটা দূর পর্যন্ত আর কি মশা রে ভাই আমি এখন কোথাও রাতে ঘুমানোর জন্য যাচ্ছি আর রাতে বলে আজকে কোথাও একটা ঘুমাবো তারপরে আবার এখান থেকে দেখলাম সবাই নাই মেয়ে মক্কা চলে যায় মার্শা আল্লাহ আমার কাছে ভালোই লাগতেছে তো এয়ারপোর্টের আগে বাইরে যায় আর এইখানে ভাই মানে দান্তা বাজে বরপুর ওই মক্কা মক্কা ট্যাক্সি হুদেই মানে জ্বালায় লাওয়ার মতো অবস্থা তো যাই হোক আগে বাহিরে যাই আর একটু সকাল হোক তারপরে একটু ঘুরি আপনাদেরকেও দেখাবো তো যাই হোক ভাই মানে যা প্রত্যাশা করতেছিলাম তাই হলো আর কি একজন সৌদি ভাই উনি দেখে বুঝে গেছে যে আমি বাংলাদেশি গাড়ি ব্রেক করছে জোর করে গাড়ি তো উঠাইছে বলতেছে যে চলেন আপনার নিয়ে ঘুরবো বা যতটুকু নিয়ে যায় তো যাক মানে অকল্পনীয় যেটা আমি প্রত্যাশা করতেছিলাম আর কি আমি জানি যে সৌদির মানুষ অত্যন্ত দয়মান তাদের মন মানসিকতা অত্যন্ত ভালো আবার সাথে আমাদের বাংলাদেশি ভাইদেরকে বলছি আপনারা কি আজকে আসছেন তো ভাই ওই সৌদি আমাকে ধরা মোটামুটি প্রায় তিরিশ চল্লিশ কিলোমিটার নিয়ে আসছে কোনো কারণ নেই আমি জানি না কেন ও বলতেছে তুমি আমার মুসলিম ভাই তোমার নিয়ে ঘুরবো পরে নিয়ে আসছে এই জায়গাতে 
তো এখন আমি রাস্তা ক্রস করে আমি যাব আবার ওই দিকে তো ঠিক আছে আমাকে হচ্ছে রাস্তা ক্রস করতে হবে সালাম আলাইকুম আর মানুষ কীভাবে জানি বুঝে যে আমি বাংলাদেশি দেখি বলে বাঙালি তো যাই হোক ফর্সা হয়েছে ভালো লাগতেছে আমি ঘুমাই নেই খারাপ লাগতেছে সালাম আলাইকুম আমার পা ব্যথা করতেছে তো সৌদি আরবে একটু হিচে কিং করে দেখি সম্ভব হয় কি না দেখি ট্রাই করে পিছনে যে রেস্টুরেন্ট সরি পেট্রোল পাম্পটা দেখতেছেন এখানে আমাদের ব্রাহ্মণ বাড়িয়ার কয়েকজন প্রবাসীর সাথে কথা হইল বিদেশে আসলে দেখতে পারবেন মানুষ কত কষ্ট করে তারপরে টাকা কামাই করে বিদেশে বুঝছেন এই যে রাস্তাগুলো দেখতেছেন এই রাস্তা পরিষ্কার করে ওনাদের কাজ হচ্ছে এই রাস্তা থেকে দুলাবালি পরিষ্কার রাখা সকালে ছয়টা সাতটায় শুরু করে রাত্রে এগারোটা পর্যন্ত কাজ করে তো বুঝতেই পারেন কি পরিমাণ শ্রম দিতে হয় আমার যে বাঁ পায়ের মধ্যে ব্যথা শুরু হয়েছে আর সৌদি আইসা মাউন্টেন ডিউ পাইলাম মার্শাল্লাহ খুব মজা আবার হিচাইকিং করতে হবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেন সৌদি কতটা নিরাপদ কতটা সেফ এ দেখেন একটা ছোট্ট গ্রামের ভিতরে মসজিদটা মার্শাল্লাহ খুব সুন্দর আজান দিছে পরে চিন্তা করলাম যে আজ নামাজ পড়ি কারণ সৌদি এমন একটা দেশ যে দেশে আসলে আপনার মানে অটোমেটিক নামাজ পড়তে মনে যাবে আর কি চতুর্দিকে আজানের ধ্বনি আর যখন থেকে বুঝে সবাই যাচ্ছে নামাজের জন্য তো আমি এসে মানে জামাত পাই নাই দেশি হচ্ছে ওয়াশরুমে ওজু করার জন্য আর আমার এই ব্যাগ দেখেন এইখানে রাস্তার এই যে এখানে রাস্তা আর এখানে ব্যাগে খেলাম আমরা এইখানে মোটামুটি আধা ঘন্টার উপরে এইভাবে রেখে গেছি কোনো কিছু কেউ একটা টাচও করে দেখে নাই এই হলো সৌদি আরব মার্শা আল্লাহ সব কিছু নিরাপদ দেখেন কত সুন্দর শান্ত পরিস পরিবেশ সবার কাছে বিএমডাব্লু দামি দামি গাড়ি জিএমসি কেউ কারোটা টাচও করবে না এটি হলো সৌদি আরবের সৌন্দর্য আপনি যাই করেন এখানে আসলে আপনার মন চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে এক বিশেষ রহমত আল্লাহর আজকের মতো এত হাঁটা মনে আমি আর কোনো দিন হাঁটি নাই তবে হাঁটতে থাকি আর বলতে থাকি আর আপনাদেরকে দেখাই দেখেন মার্শাল্লাহ কত সুন্দর এই জায়গার নাম হচ্ছে আল কাউসার ডিস্ট্রিক্ট তো আমি খাবার খুঁজতেছিলাম বাংলাদেশের খাবার পাইলামই না সেই সাথে ফাস্টফুড খাইতে হয়েছে তো এখন আমার মোবাইলে গেছে কার রিচার্জ শেষ হয়ে তারা রিচার্জ বললে বুঝো না কিছু করবো বুঝতেছি না এখানে গেলে বলো ওইখানে যান ওইখানে গেলে বলো ওইখানে যান তো এখন শুধু খুঁজতেছি এরপরে চিন্তা করলাম যে আপনাদেরকে এই স্ট্রিট ভিউটা দেখাই মানে কত সুন্দর মার্কেট মার্শা আল্লাহ ভাই মানে আল্লাহ যা করা ভালোর জন্যই করে আমি হচ্ছে হাইটে যাইতেছিলাম আমার এই ভাই আবদুল্লাহ উনি হচ্ছে বলতে গেলে মার্শা আল্লাহ উনি মক্কার মুসলিম যে কিনা আপনার মক্কা থেকে তো আমাদের ইসলামের উৎপত্তি তো উনি হচ্ছে মক্কা ওনার অনেক অরিজিনাল হচ্ছে উনি মক্কা তো উনি যে দাঁত ঘুরতেছিল আমাকে দেখে ব্রেক করছে ব্রেক করে আসে আমার সাথে কথা বলতেছে কথা বলার পরে মানে উনিও ট্রাভেলার আগে ট্রাভেল করতো বাট এখন মানে হয়তো আবার ফিউচার করবে তো এই সব কিছু করার পরে মানে উনি তো আমার যাইতে দিচ্ছে না এই জন্য আমি বলছি যে সৌদি মানুষের মতো মানুষই হয় না দৌড়ে গিয়ে আমার জন্য খাবার নিয়ে আসছে মাই ব্রাদার মে আল্লাহ ব্লেস ইউ ফর দ্য ফুড অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্য ফুড আলহামদুলিল্লাহ মার্শা আল্লাহ তো খাবার তারপরে হচ্ছে ওনার গাড়িতে আমরা হচ্ছে এখন ঘোরাঘুরি করতেছি এবং আমাকে বলছে যে আপনাকে বাইরে গিয়ে ক্যাম্পিং করা লাগবে না আজকে আমার বাসায় থাকবে তো আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যই করে হুম তো ঠিক আছে আমরা একটু ঘুরি তারপরে ওনার বাসায় যাব আর তারপরে আপনাদেরকে আপডেট দিব এটাই মানে আমি মূলত সৌদি আরব আসছি মূলত আমাদের দেশে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে অনেক অনেক নেগেটিভিটি প্রচার করে ওই পজিটিভিটিটা আর সত্য জিনিসটা তুলে ধরা আপনারা জানেন যে আমি ভিডিওতে সবসময় সত্য তুলে ধরি কারণ আমি জানি আমি জানি সৌদিরা কেমন অত্যন্ত ভালো কিন্তু আপনি দেখবেন যে মিডিয়াতে সব সময় সৌদির বিরুদ্ধে নেগেটিভিটি সরাইতেই থাকে তো যাই হোক আমার ভিডিও দেখতে থাকেন ইনশাল্লাহ আমি আসি সৌদিতে একটা দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত আর আমরা এখন একটু ঘুরি আর দেখেন আজকের আকাশটা মার্শাল্লাহ কত সুন্দর 
আমরা বাসায় যাই তারপরে অনেক গল্প করব আপনাদের সাথে শেয়ার করব দিস ইজ হাউ সৌদি পিপল देयर হসপিটালিটি তো ভাই আমরা হচ্ছে বাসা থেকে বের হইছি ডিনারের জন্য আর কি বলবো মানে সৌদিদের আতিথেয়তায় মুগ্ধ আপনাদেরকে দেখাই আমরা এখন আসছি হচ্ছে সৌদি লোকাল ডিশ ট্রাই করার জন্য আর এই হচ্ছে খাবারের সিস্টেম আমরা দুজনে হচ্ছে এগুলো খাবো থ্যাংক ইউ সো মাচ মাই ব্রাদার ফর ডিনার ইউ ডুইং ভেরি ভেরি ওয়েল দেন ফর মি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ এভরিবাডি অ্যান্ড দিস ইজ দি হ্যাঁ ইট ইজ দি লোকাল ট্রেডিশনাল ওয়ে অফ টেকিং ফুড দিস ওয়ে আই মিন দি ট্রেডিশনাল ওয়ে দেখো লাইক দেখি কি স্টাইল মার্শাল্লাহ থ্যাংক ইউ সো মাচ তো ঠিক আছে আমরা খাই খাওয়ার পরে আবার আমাদের হচ্ছে থাকার ব্যবস্থা করতে হবে তো অনেক 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 ধন্যবাদ ভাইকে আল্লাহ ব্লেস ইউ শুক্রান তো ঠিক আছে আমরা খাই খাওয়া দাওয়ার পরে হচ্ছে পরবর্তীতে আপনাদের আপডেট দিচ্ছি তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ খাইলাম হুম পিছনে যে রেস্টুরেন্ট দেখছেন ওইটাতে প্রচুর খাবার পাই পাঁচ জনের খাবার দুইজনে কি খাওয়া যায় দুইজনেই খেতে খেতে টায়ার্ড হয়ে গেছে শুক্রান মাই ব্রাদার ইট ওয়াজ এ ভেরি হেভি ফুড উই বোথ বিকাম এ টায়ার্ড তো ঠিক আছে যাই আমরা অনেক সময় কাটাইলাম তো দেখা যাক এখন থাকার ব্যবস্থা করতে হবে আর সামনের দিকে যাওয়া যাক আল্লাহ আকবর